హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మోటార్స్ రేటింగ్స్ అనేవి కిలోవ్యాట్లో ఉంటాయి ఎందుకు కేవీఏలో ఉండవు అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందుగా మా ఛానల్లో ఈ యొక్క వీడియోని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా క్లిక్ చేయండి సో ఇలా క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా ఛానల్లో మేము ప్రతిరోజు త్రీ వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తాం ఇలా అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్లో మీకు నచ్చిన సమ్ నచ్చిన వీడియో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది మీకు సంబంధించింది మీకు రిలేటెడ్గా ఉన్న వీడియో సో ఈ యొక్క వీడియోని మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి ఈ యొక్క వీడియోని మీరు చూడాలి అప్లోడ్ చేసే సమయంలో చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం మోటార్స్ అనేవి కిలోవ్యాట్స్లో ఎందుకులో ఉంటుంది కిలోవ్యాట్ రేటింగ్లోనే మాత్రం ఎందుకు ఉంటుంది కేవీఏలో ఉండొచ్చు కదా అనే టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేద్దాం సో మనందరికీ తెలుసు మోటార్ అనేది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది అసలు ఈ మోటార్ అనేది మనకి ఏ ఎనర్జీ వస్తుంది అనే దాని గురించి తెలుస్తుంది అంతకంటే ముందుగా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మోటార్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ సో ఈ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఉపయోగించిన ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేసిన దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ అని అంటాం సో ఇక్కడ మోటార్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకొని మెకానికల్ ఎనర్జీని సృష్టిస్తుంది అనమాట సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకొని మెకానికల్ ఎనర్జీని సృష్టిస్తుంది అంటే మనం కరెంట్ నేస్తున్నాం మెకానికల్ ఎనర్జీని తీసుకుంటాం ఈ యొక్క మెకానికల్ ఎనర్జీ ఏంటంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క మోటార్ సాఫ్ట్ మోటార్ తిరగడం వల్ల మనం దానికి ఏదో ఒక మెకానికల్ పార్ట్ని ఏదైనా ఒక మెకానికల్ ఈక్విప్మెంట్ని ఈ యొక్క దీనికి మోటార్ రాడ్ సాఫ్ట్కి దీనికి కప్పులు చేయడం అక్కడ మెకానికల్ ఈక్విప్మెంట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అక్కడ ఎనర్జీ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో ఏంటంటే మోటార్ అనేది మెకానిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ తీసుకొని మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా మోటార్ నేమ్ ప్లేట్స్ డీటెయిల్స్ చూస్తే మోటార్ అనేది దీనికి ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ అని ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఉదాహరణకి ఒక సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోవాట్ మోటార్ ఉందనుకోండి దాని యొక్క మ్యాక్సిమం పవర్ దాని యొక్క రేటెడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అనమాట పవర్ ఫ్యాక్టర్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ సో దీని యొక్క రేటెడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోవాట్ దీని యొక్క ఫుల్ లోడ్ యామ్స్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ అనమాట అనుకోండి జస్ట్ సో ఈ యొక్క జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలంటే ఈ యొక్క మోటార్ ఆన్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ యొక్క మోటార్ అనేది ఫుల్ లోడ్లో తిరగాలి అంటే ఫుల్ లోడ్లో తిరిగితే అప్పుడు దీని యొక్క జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది సో ఒకవేళ తగ్గితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వదు ఓకేనా ఇది గుర్తుంచుకోండి పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కరెక్ట్గా అంటే ఆ యొక్క రేటెడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఆ యొక్క రేటెడ్ వోల్టేజ్లో ఆ యొక్క రేటెడ్ యామ్స్ ఆ యొక్క రేటెడ్ ఎనర్జీని కన్జంప్షన్ చేస్తే ఈ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది ఓకేనా ఎప్పుడైనా మీరు రేటెడ్ వోల్టేజ్ని తగ్గించింది వోల్టేజ్ తగ్గిస్తే కరెంట్ అనేది పెరిగిపోద్ది కరెంట్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది పెరిగి తగ్గిపోద్ది అనమాట సో లోడ్ అనేది పెరగడం వల్ల పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది తగ్గిద్ది వోల్టేజ్ తగ్గినా కూడా పవర్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గిద్ది అనమాట సో వీటన్నిటి మీద నేను వీడియోస్ చేశాను పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీద చాలా వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ చూడండి మీకు అర్థం అవుద్ది సో మనం చెప్పుకున్నాం మోటార్ హ్యాస్ ఏ ఫిక్స్డ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ దట్ మీన్స్ విచ్ కంజ్యూమ్స్ మోస్ట్లీ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ పవర్ సో ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏదైనా ఈక్విప్మెంట్లో కానీ ఆ మ్యాటర్ ఏదైనా మోటార్లో కానీ అందరూ కానీ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటే ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫిక్స్డ్గా ఉండడం వల్ల ఆ యొక్క మోటార్ కన్జంప్షన్ చేసే ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో పవర్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా యాక్టివ్ పవర్ అనమాట అంటే మ్యాక్సిమం ఉపయోగపడుతుంది ఉపయోగపడే లోడే ఉపయోగపడే పవర్ అనమాట సో పవర్స్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్స్ ఉన్నాయి యాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ అంటాం అనమాట ఓకేనా సో యాక్టివ్ పవర్ అంటే ఏంటంటే సోర్స్ నుంచి వచ్చే లోడ్ అంటే మనకి ఉపయోగ మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి మనం తెచ్చుకున్నాం లోడ్ సో ఈ యొక్క సోర్స్ నుంచి వచ్చి అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది మనకి మెయిన్ అనమాట అదే ఆధారం మూలం సో దీని నుంచి మనం లోడ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి మనం మోటార్ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి తీసుకొని మనం పవర్ అనేది తీసుకొని మోటార్ అనేది రన్ చేద్దాం సో అక్కడ ఏమైంది ఈ యొక్క పవర్ ఏదైతే ఉందో ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం సో అంటే ఏంటవుతుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి తీసుకున్నా ఈ యొక్క మోటార్ అనేది రన్ చేయడం ద్వారా మోటార్ అనేది లోడ్ తీసుకుంటుంది అంటే ఈ యొక్క లోడ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సోర్స
సో మనందరికీ తెలుసు మోటార్లో ఉన్న పవర్ అనేది వేస్ట్ అవ్వదు ఎందుకంటే అక్కడ వేస్ట్ అనేది వేస్ట్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఈ యొక్క మోటార్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది కంటిన్యూస్గా ఆ మోటార్ తిరిగే సమయంలో ఈ యొక్క మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది కూడా ఉత్పత్తి అవుతుంది అక్కడ ఎనర్జీ అనేది వేస్టింగ్ అనేది ఏట్ లేదనమాట ఎలక్ట్రికల్ పరంగా అయినా మెకానికల్ పరంగా అయినా సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మెకానికల్ ఎనర్జీ తీసుకుంటే మెషనరీస్లో యూజ్ చేస్తాం అంటే మోటార్ ద్వారా మోటార్స్ అనేవి బెల్ట్ కన్వేస్లో యూజ్ చేస్తారు పెద్ద పెద్ద మెషనరీస్లో యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మెకానికల్ పవర్ అనేది మోటార్ సాఫ్ట్ ద్వారా మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం అనమాట సో ఈ యొక్క మోటార్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది లోడ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు అనమాట అది గుర్తుంచుకోండి లోడ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు ఓకేనా సో లోడ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు సో ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ఎనీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిజైన్ ఈ యొక్క జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉందనుకోండి ఆ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీద వర్క్ అవ్వదు సో ఆ యొక్క జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉండడం వల్ల అలా మెయింటైన్ అవ్వాలి అంటే ఆ యొక్క మోటార్ అనేది రేటెడ్ వోల్టేజ్ రేటెడ్ పవర్ రేటెడ్ కరెంట్లో తిరిగితే రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో తిరిగితే ఆ యొక్క జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అవుతుంది అదేంటంటే ఆ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అయితే ఏదైతే ఇచ్చాడో ఆ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్లో ఆ పక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలంటే ఆ యొక్క రేటెడ్ వోల్టేజ్ రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేటెడ్ కరెంట్లో తిరిగితేనే డ్రా చేసుకుంటేనే రేటెడ్ కరెంట్ డ్రా చేసుకుంటే అప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది అనమాట ఎక్కడ ఈ యొక్క జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటేనే మోటార్ రన్ అవుతుంది అనేమి లేదు ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్లోనే రన్ అవుతుంది అక్కడ డిజైన్ ఏంటంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఆ యొక్క జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్లో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో ఏదో ఒక కిలో వ్యాట్ అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక సమ్ కిలో జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అనుకోండి ఈ యొక్క జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్కి ఫుల్ లోడ్ యామ్స్ ఎంత ఫోర్టీన్ సో ఈ యొక్క జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్లో ఫోర్టీన్ యామ్స్ మెయింటైన్ అవ్వాలంటే ఫోర్టీన్ యామ్స్ ఉండాలి ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ దాని యొక్క రేటెడ్ వోల్టేజ్ ఉండాలి రేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి అదే అనమాట ఆ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తే ఆ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మెయింటైన్ అవుతుందంటే కరెక్ట్గా ఆ యొక్క రేటెడ్ నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్లో ఉన్న ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ ప్రకారంగా మోటార్ అనేది రన్ అవుతుంది అనమాట ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు అనమాట గుర్తుంచుకోండి ఇది అనమాట ఎంత పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నా మెయింటైన్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది కరెంట్ అనేది మెయింటైన్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అయితే ఆ యొక్క నేమ్ ప్లేట్ డీటెయిల్స్ మీద కరెక్ట్ మెయింటైన్ అయితే ఈ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది అనమాట పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ కాదు గుర్తుంచుకోండి ఇది అనమాట ఓకేనా గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ